ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ் இந்த டாபிக்ல இருந்து சம் பேசிக் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த டாபிக் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் அண்ட் இந்த டாபிக்ல இருந்து நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும்னா நமக்கு ஃபார்முலாஸே தேவைப்படாது ஜஸ்ட் ப்ராப்ளத்தை நல்ல ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளம்னால நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் பொதுவா இந்த டைப் ப்ராப்ளத்துல டீல் பண்ற விஷயம் என்னதுன்னா பாஸ்ட்ல உள்ள ஏஜ் ப்ரெசண்டா உள்ள ஏஜ் அண்ட் ஃபியூச்சர்ல உள்ள ஏஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ப்ரெசண்ட் ஏஜ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களோட ஏஜை வந்துட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் ஈஸியாக சொல்லிடுவீங்க ஃபிஃப்டீன் சரியா அது கண்டுபிடிக்க நீங்கள் என்ன செய்வீங்க இந்த டுவெண்ட்டிலேருந்து அந்த ஃபைவை மைனஸ் பண்ணுவீங்க சரிதானா அதே போல் ஒரு டென் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் உங்களோட ஏஜ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் ஈஸியாக தேர்ட்டின்னு சொல்லிடுவீங்க தட் இஸ் இது கண்டுபிடிக்க நீங்கள் என்ன செய்வீங்க இந்த ப்ரெசண்ட் ஏஜ் கூட ஒரு டென்னை ஆட் பண்ணுவீங்க சரியா ஸோ ஃபியூச்சரில் உள்ள ஏஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ப்ரெசண்ட் ஏஜ்லேருந்து ஆட் பண்ணணும் பாஸ்டில் உள்ள ஏஜை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ப்ரெசண்ட் ஏஜ்லேருந்து அந்த அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணணும் சரியா இப்படி இந்த பாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூச்சரில் உள்ள ஏஜ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு சில கீவேர்ட்ஸ் கொஸ்டினில் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாஸ்டில் உள்ள ஏஜ் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அகோ அப்படின்னு கேட்கலாம் அல்லது பேக் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணலாம் அல்லது பிஃபோர் இப்படி எல்லாம் இருந்ததுன்னா பாஸ்ட்னு அர்த்தம் அண்ட் ஃபியூச்சரில் உள்ள ஏஜை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு உள்ள கீவேர்ட்ஸ் என்னதெல்லாம்னா ஆஃப்டர் அண்ட் ஹென்ஸ் அண்ட் யூஸ்வலாக இந்த டைப் ப்ராப்ளத்தில் எல்லாம் ஏஜுக்கு ரேஷியோ கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ இஸ் டு பி அப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரேஷியோவை நம்ம டிவிஷன்லேயும் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் இந்த ஏ இஸ் டு பியை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஏ டிவைடட் பை பி அப்படியே எழுதிக்கலாம் சரியா அடுத்ததாக நம்ம ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தி ரேஷியோ ஆஃப் தி ஏஜஸ் ஆஃப் டீனா அண்ட் ராகேஷ் இஸ் நைன் இஸ் டு டென் ரெஸ்பெக்டிவ்லி டென் இயர்ஸ் அகோ தி ரேஷியோ ஆஃப் தியர் ஏஜஸ் வாஸ் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி வாட் இஸ் தி ப்ரெசண்ட் ஏஜ் ஆஃப் ராகேஷ் தட் இஸ் டீனா அண்ட் ராகேஷ் இவங்களோட ப்ரெசண்ட் ஏஜோட ரேஷியோ நைன் இஸ் டு டென் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அவங்களோட ஏஜுக்கு ரேஷியோ என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா ராகேஷோட ப்ரெசண்ட் ஏஜை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சரியா டீனா அண்ட் ராகேஷோட ப்ரெசண்ட் ஏஜோட ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் இருந்து அவங்களோட ப்ரெசண்ட் ஏஜ் எழுதுறதுக்கு என்ன செய்வோம் ஜஸ்ட் எக்ஸால மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் சரியா தட் இஸ் நைன் எக்ஸ் அண்ட் டென் எக்ஸ் இதுதான் டீனாவோட ப்ரெசண்ட் ஏஜ் இது வந்துட்டு ராகேஷோட ப்ரெசண்ட் ஏஜ் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ராகேஷோட ஏஜ் தான் தட் இஸ் டென் எக்ஸ் இது தான் ஆன்சர் பட் இந்த ஆன்சரில் ஒரு எக்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த எக்ஸ் வந்து அன்னோன் ஸோ நம்ம வந்துட்டு இந்த எக்ஸோட வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ரேஷியோவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம வந்துட்டு இந்த எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு ஷார்ட் கட் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது பாஸ்டாக உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோ இது ப்ரெசண்டாக உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோ ஸோ நம்ம ஆர்டினரி மெத்தடில் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்வோம்னா இந்த ப்ரெசண்ட் ஏஜுக்கு ரேஷியோவில் இருந்து டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள ஏஜை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஜஸ்ட் அந்த ஏஜையும் இந்த ஏஜையும் ஈக்குவேட் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் தட் இஸ் இதை தான் அவங்களோட ப்ரெசண்ட் ஏஜ் இதை ரேஷியோ வாட்டு நம்ம எப்படி எழுதுவோம் நைன் எக்ஸ் இஸ் டு டென் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதுவோம் இது வந்துட்டு ப்ரெசண்டாக உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோ ஸோ இதில் இருந்து டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள ஏஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்வோம் டென்னை மைனஸ் பண்ணுவோம் சரியா தட் இஸ் நைன் எக்ஸ் மைனஸ் டென் இஸ் டு டென் எக்ஸ் மைனஸ் டென் இப்போ இதுவும் டென் இயர்ஸ் பேக்கில் உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோ தான் அண்ட் இதுவும் டென் இயர்ஸ் பேக்கில் உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோ தான் ஸோ இந்த ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணுவோம் தட் இஸ் நைன் எக்ஸ் மைனஸ் டென் இஸ் டு டென் எக்ஸ் மைனஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூவை கண்டுபிடிப்போம் பட் இப்படியெல்லாம் செய்கிறப்ப கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஷார்ட் கட் மெத்தடில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த மெத்தடு நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக இங்கே ரெண்டு ரேஷியோ கொடுத்துருக்கணும் ஒன்று வந்துட்டு ப்ரெசண்ட் ஏஜுக்கு ரேஷியோவாக இருக்
அண்ட் அடுத்தது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ரெண்டு ரேஷியோக்கு இடையில உள்ள ஏஜ் டிஃபரன்ஸ் அதை எழுதணும் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து ப்ரெசண்டாக உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோ செகண்டாக இருக்கிறது வந்துட்டு டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோ ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு இங்கே டென் தான் சரியா இப்போ நம்ம இந்த டென் அண்ட் ஃபைவ் இந்த ரெண்டையும் வச்சுட்டு ஒரு இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அந்த இக்குவேஷன் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும்னா இந்த நம்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபைவ் அந்த நம்பர் எழுதிக்கிட்டு எக்ஸ் போட்டுட்டு ஈக்குவல் டு இந்த டென் எழுதணும் சரியா இதில் இருந்து எக்ஸுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் டிவைடட் பை ஃபைவ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ ஓகே ஸோ எக்ஸுக்கு வேல்யூ ட்ரூன்னு கிடச்சிருக்குது நமக்கு இங்கே கொஸ்டினில் ராகேஷோட ப்ரெசன்ட் ஏஜை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ராகேஷோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் வந்துட்டு டென் எக்ஸ் இதில் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் ட்ரூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா ராகேஷோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்ன கிடைக்கும் டென் இன்டு ட்ரூ தட் இஸ் டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் ராகேஷோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் அடுத்ததாக இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க தி ஏஜஸ் ஆஃப் நிஷி அண்ட் வினி ஆர் இன் தி ரேஷியோ சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபைவ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆஃப்டர் நைன் இயர்ஸ் தி ரேஷியோ ஆஃப் தேர் ஏஜஸ் வில் பி நைன் இஸ் டு எயிட் வாட் இஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ் இன் தேர் ஏஜஸ் நவ் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு ப்ரெசண்டாக உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோ வந்துட்டு சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபைவ் நீ கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் நிஷி அண்ட் வினி இந்த ரெண்டு பேரோட ப்ரெசண்ட் ஏஜுக்கு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நைன் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் அவங்களோட ஏஜுக்கு ரேஷியோ நைன் இஸ் டு எயிட் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் இன் தேர் ஏஜஸ் நவ் தட் இஸ் இப்போ ப்ரெசண்ட் ஆட்டு அந்த ரெண்டு பேருக்கு இடையில உள்ள ஏஜுக்கு டிஃபரன்ஸ் என்ன அதான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும் நிஷி அண்ட் வினியோட ப்ரெசண்ட் ஏஜை கண்டுபிடிக்கணும் சரியா இங்கே வந்துட்டு நிஷி அண்ட் வினியோட ப்ரெசண்ட் ஏஜுக்கு ரேஷியோ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் இருந்து அவங்களோட ப்ரெசண்ட் ஏஜை எப்படி அசியூம் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படி அசியூம் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் நிஷியோட ப்ரெசண்ட் ஏஜ் வந்துட்டு சிக்ஸ் எக்ஸ் வினியோட ப்ரெசண்ட் ஏஜ் வந்துட்டு ஃபைவ் எக்ஸ் ஸோ நிஷி அண்ட் வினி இவங்க ரெண்டு பேரோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ வேணும் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸோட வேல்யூவை நம்ம ஷார்ட் கட் மெத்தடில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பிகாஸ் இங்கேயும் நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் ரெண்டு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க சரியா ப்ரெசண்ட் ஏஜுக்கு ரேஷியோவும் இது வந்துட்டு ஃபியூச்சரில் உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோவும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே நம்ம ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் செய்ததே போல தான் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ரெண்டு ரேஷியோவையும் நம்ம எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் ப்ரெசண்டாக உள்ள ரேஷியோ வந்துட்டு சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபைவ் அண்டு நைன் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோ வந்துட்டு நைன் இஸ் டு எயிட் அடுத்தது நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த ரெண்டு ரேஷியோக்கு இடையில உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அதை நம்ம எழுதணும் தட் இஸ் இங்கே சிக்ஸ் அண்ட் நைன் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு இடையில உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு த்ரீ அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் தென் ஃபைவ் அண்ட் எயிட் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு இடையில உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அதுவும் த்ரீ தான் சரியா அடுத்ததா இந்த ரெண்டு ரேஷியோக்கு இடையில உள்ள ஏஜுக்கு டிஃப்ரென்ஸை எழுதணும் இங்கே ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது ப்ரெசண்டாக உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோ பட் செகண்டாக இருக்கிறது நைன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோ ஸோ ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள ஏஜுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு இங்கே நைன் தான் சரியா இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு நம்பரையும் யூஸ் பண்ணி ஒரு இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் பிகாஸ் இங்கே நமக்கு இந்த ரெண்டு நம்பரும் சேமாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த நம்பர் நைன் இதில் இருந்து எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பை த்ரீ தட் இஸ் த்ரீனு கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூஸை கொண்டு இந்த பிளேஸ்லேயும் இந்த பிளேஸ்லேயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நிஷி அண்ட் வினியோட ப்ரெசண்ட் ஏஜ் நமக்கு கிடச்சிடும் ஓகேவா இங்கே எக்ஸுக்கு வேல்யூ த்ரீ ஸோ நிஷியோட ப்ரெசண்ட் ஏஜ் என்ன வரும் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ தட் இஸ் எயிட்டீன் வரும் அண்ட் வினியோட ப்ரெசண்ட் ஏஜ் என்ன வரும் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ தட் இஸ் ஃபிஃப்டீன் வரும் பட் இங்கே கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரெண்டு பேரோட ஏஜுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க இங்கே நமக்கு ரெண்டு பேரோட ஏஜ் என்ன இருக்குது எயிட்டீனும் ஃபிஃப்டீனும் இருக்கு ஸோ ரெண்டு நம்பருக்கும் இடையில உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னது த்ரீ தான் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தோட ஆன்சர் வந்துட்டு த்ரீ ஓகே இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்தில் என்ன
பிரசன்ட்ல இருந்து நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மதரோட ஏஜ் என்ன அதுதான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துல ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம மதரோட பிரசன்ட் ஏஜ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த ஆன்சர்ல இருந்து ஃபோர் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபோர் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் உள்ள மதருக்கு ஏஜ் கிடைச்சிரும் சரியா இங்க வந்துட்டு மதர் அண்டு டாட்டரோட பிரசன்ட் ஏஜோட ரேஷியோ வந்துட்டு செவன் இஸ் டு ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுல இருந்து அவங்களோட பிரசன்ட் ஏஜ நம்ம எப்படி அசைன் பண்ணிக்கலாம் செவன் எக்ஸ் அண்ட் ஒன் இன்டு எக்ஸ் சரியா தட் இஸ் மதரோட பிரசன்ட் ஏஜ் வந்துட்டு செவன் எக்ஸ் தான் பட் இந்த எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க போறோம் அண்ட் இந்த எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ரேஷியோவை யூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த ப்ராப்ளத்திலே நமக்கு பிரசன்டா உள்ள ஏஜ் அண்ட் பாஸ்ட்ல உள்ள ஏஜ் ரெண்டு ஏஜ் கொடுத்துருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எக்ஸோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால இங்கேயும் நம்ம ஷார்ட்கட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு ரேஷியோவையும் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு ப்ரெசண்டாக உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோ செவன் இஸ் டு ஒன் அண்டு ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோ நைன்டீன் இஸ் டு ஒன் அடுத்தது நம்ம எப்போதும் செய்கிறது போல் ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே செவன் அண்ட் நைன்டீன் ரெண்டு நம்பருக்கும் இடையில உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு டுவெல் அண்ட் ஒன் அண்ட் ஒன் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு இடையில உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு ஜீரோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு இந்த ரெண்டு நம்பரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துட்டு இந்த ரெண்டும் சேமாக வந்தது அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் செய்ததே போல் நம்ம இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் இப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்தது அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டு நம்பரும் சேமாக வர்றது போல் இந்த ரெண்டு ரேஷியோவையும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் சரியா அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட் ரேஷியோவில் உள்ள செவன் அண்ட் ஒன் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் இடையில உள்ள டிஃப்ரென்ஸாக பார்க்கணும் இங்க வந்து டிஃபரன்ஸ் வந்துட்டு சிக்ஸ் அடுத்தது செகண்ட் ரேஷியோல உள்ள இந்த நைன்டீன் அண்ட் ஒன் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் இடையில உள்ள டிஃபரன்ஸ் பாருங்க எயிட்டீன் கிடைக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா இந்த எயிட்டீனை கொண்டு இந்த ரேஷியோவை ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அண்ட் இந்த சிக்ஸை கொண்டு இந்த செகண்ட் ரேஷியோவை ப்ராடக்ட் பண்ணி புதுசா நம்ம இந்த ரேஷியோவை எழுதிக்கணும் இப்போ நமக்கு பிரசண்டா உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோ என்ன கிடைக்கும்னா செவன் இன்டு எயிட்டீன் தட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தென் இஸ் டு ஒன் இன்டு எயிட்டீன்னா எயிட்டீன் அடுத்தது ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோ நமக்கு என்ன வரும் நைன்டீன் இன்டு சிக்ஸ் தட் இஸ் ஒன் ஃபோர்டீன் இஸ் டு தென் சிக்ஸ் இன்டு ஒன் சிக்ஸ் இப்போ இதுதான் நமக்கு புதுசாக உள்ள ப்ரெசண்ட் அண்ட் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள ரேஷியோ ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் ப்ரீவியஸாக உள்ள இந்த ரேஷியோவை நம்ம மறந்துடணும் இதை நம்ம மறுபடியும் யூஸ் பண்ணவே கூடாது சரியா அடுத்தது எப்போதும் போல தான் என்ன செய்யணும் இந்த ரெண்டு ரேஷியோக்கு இடையில உள்ள டிஃபரன்ஸ் பார்க்கலாம் தட் இஸ் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் ஃபோர்டீன் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் இடையில உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்துட்டு டுவெல் கிடைக்கும் தென் இஸ் டு எயிட்டீன் அண்ட் சிக்ஸ் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் இடையில உள்ள டிஃபரன்ஸும் டுவெல் தான் சரியா தட் இஸ் நம்ம இப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா இந்த ரெண்டு நம்பரை வந்துட்டு சேமாக தான் வரும் சரியா அடுத்தது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரெண்டு ரேஷியோக்கும் இடையில உள்ள ஏஜ் டிஃபரன்ஸை பார்க்கணும் இது வந்துட்டு ப்ரெசண்டாக உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோ இது வந்துட்டு ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோ ஸோ இங்கே நமக்கு ஃபோர் இயர்ஸ் கேப் இருக்குது சரியா ஸோ இங்கே ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு ஃபோர் இப்போ நம்ம ஒரு இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இந்த நம்பர் டுவெல் இன்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த நம்பர் ஃபோர் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாமா தட் இஸ் எக்ஸ் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் டிவைட் பை டுவெல்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் ஒன் பை த்ரீ ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ இங்கே ஒன் பை த்ரீ பட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் மதரோட ப்ரெசண்ட் ஏஜை தான் ஃபஸ்ட்டாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம பழைய அந்த ப்ரெசண்ட் ஏஜுக்கு ரேஷியோ எடுக்கக்கூடாது நம்ம புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா ப்ரெசண்ட் ஏஜோட ரேஷியோ இதை தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் மதர் அண்ட் டாக்டர் இவங்களோட ப்ரெசண்ட் ரேஷியோ வந்துட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் டு எயிட்டீன் இது வந்துட்டு ஏஜோட ரேஷியோ இதுல இருந்து ப்ரெசண்ட் ஏஜ் எழுத நம்ம என்ன செய்வோம் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸா இல்லை ப்ராடக்ட் பண்ணுவீங்க சரியா ஸோ மதரோட ப்ரெசண்ட் ஏஜ் நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் சரியா பட் ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் பை த்ரீன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா அதை இங்கே கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி
கொஸ்டின் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக தான் உங்களுக்கு இருக்கும் பட் உங்களால் அந்த டைமுக்குள்ளே முடிக்க முடியாமல் தான் இருக்கும் அதுக்கு வந்து ரீசன் வந்துட்டு உங்களோட ப்ராக்டிஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் ஸோ முடிஞ்ச அளவு உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிறப்பெல்லாம் நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் சரியா